ಜ್ಞಾನಂದಮಲಸ್ಫಟಿಕೃತಿ ಆಧಾರಂ ಸರ್ವಿದ್ಯಾಗ್ರೀವಮುಪಾಸ್ಮೇ ಇಪ್ಪೋದು ಮಂಗಳತ್ತಕ ಒಂದು ವೇದವಾಕ್ಯ ಓ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೆ ಧಾರಣ ಮೇ ಅಸ್ವನಿರಾಕರಣ ಧಾರಯಿತೂಜಾ ಕರ್ಣಯೋ ಶ್ರುತ ಮಾಚೋಷ್ಯ ಓರಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮತ್ತಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನ್ ಕಟ್ಟದು ಮರಂದು ಪೋಹಾಮಲ್ ಇರಕಟ್ಟು ನಿರಾಕರಿತ್ತು ವಿಡಾಮಲ್ ಧರಿಪ್ಪವನ ನಾನ್ ಆವೇನ ಇರಂಡು ಕಾದುಗಳು ಕೇಟ್ಟದು ಇವನಕ್ಕೂ ಎನಕ್ಕು ನಳುವಾಮಲ್ ಇರಕಟ್ಟು ಇಂದ ಗಣಿತ ಚರಿತ್ರ ವಿಷಯತ್ತಿಲ್ ಇಂದ ವೇಂಡುಕೋಳ್ ಮಿಹವಂ ಪೊರುಂದು ಏನಂದ್ರಾಲ್ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಎತ್ತನೆಯೋ ಸಾಧನೆಗಳೈ ಸಿಲರ್ ಮರಂದಾರ್ಹಳ್ ಸಿಲರ್ ನಿರಾಕರಿತ್ತಾರ್ಹಳ್ ಆನಾಲ್ ಇನ್ನಾಟ್ಕಳಿಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಚರಿತ್ರ ವಲ್ಲುನರ್ಗಳು ಮನತ್ತಿಲ್ ಧರಿಕಿರಾರ್ಹಳ್ ಇಂದ್ರಯ ಉಪನ್ಯಾಸತ್ತಿನ ತಲೆಪ್ಪು ಪೈ ಎನ್ಗಿರ ನಂಬರ್ ಪಟ್ರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ತಹವಲ್ಗಳ್ ಎಂಬದು ಮೊದಲಿಲ್ ಪೈ ಎಂಬದು ಎಂತ ನಂಬರ್ ಎಂಬದೇ ಪುರಿದುಕೊಳ್ಳುವೋಂ ವಟ್ಟತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಟ್ಟಂ ಎಂಬದು ಸರ್ಕಿಳಕ್ಕೆ ಡಯಮೀಟರ್ ಸುಟ್ರಲದು ಎಂಬದು ಪರಿಧಿ ಅಲ್ಲದೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ವಟ್ಟಂಗಳು ಚಿನ್ನ ವಟ್ಟಮಾನಾಲು ಸರಿ ಪೆರಿಯ ವಟ್ಟಮಾನಾಲು ಸರಿ ವಟ್ಟತ್ತಿನ ಸುಟ್ಟಳವೆ ಅದನ್ನ ವಿಟ್ಟತ್ತೈ ಪೋಲ ಎತ್ತನೆ ಮಡಂಗು ಎಂದ್ರ ಕೇಳ್ವಿಕ್ಕೆ ವಿಡಜಾಹ ಒರೇ ನಂಬರ್ ದಾನ್ ಕಿಡೈಕರದು ಅಂದ ನಂಬರಕ್ಕೆ ಕಡಂದ ಸಿಲ ನೂಟ್ರಾಂಡುಗಳ ಗ್ರೇಕ್ಕ ಎಳುತ್ತು ಆಗಿಯ ಪೈ ಎಂಬದೈ ಸಿಂಬಲಾಹ ವೈತ್ತಿರಿಕ್ರಾರ್ಹಳ್ ಅಂದ ನಂಬರ್ ಮೂನೇ ವಿಡ ಪೆರಿಯದು ಮೂನೇ ಕಾಲೈ ವಿಡ ಸಿರಿಯದು ಅದೈ ಮಿಹ ಸರಿಯಾ ಹಸೊಲ್ವದು ಎಪ್ಪಡಿ ಎಂಬದುದಾನ್ ಇಂದ್ರೆಯ ವಿಷಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲು ಸರಿ ಪಯಂಗಾಲತ್ತಿ ಎಂತ ದೇಶತ್ತಿಲು ಸರಿ ಇಂದ ನಂಬರಕ್ಕೆ ತನಿಯ ಒಂದು ಪೆಯರೋ ಕುರಿಯಿಡೋ ಸಿಂಬಲ್ ಕಿಡೆಯದು ವಾಕ್ಯಮಾಹ ವಟ್ಟತ್ತಿನ ವಿಟ್ಟತ್ತೈ ಪೋಲ ಎತ್ತನೇ ಮಡಂಗು ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟಳವು ಎಂದ್ರ ಕೇಳ್ವಿಕಾನ ವಿಡೈ ಎಂದ್ರೆ ನೀಳಮಾಹತ್ತಾನ್ ಪೈ ಎಂಬುದೇ ಸೊಲ್ಲಿ ಇರಿಕಿರಾರ್ಹಳ್ ಇಂದ ಪೀಠಿಕೆಯುಡನ್ ಇಪ್ಪೊಳ್ಳು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆರಂಭಿಕಲಾಮ್ ಇಂದ ಉಪನ್ಯಾಸತ್ತ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಪಿರಿತ್ತುಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಭಾಗತ್ತಿ ಏಳೆಟ್ಟು ವೆವ್ವೇರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಶ್ಲೋಕಗಳೇ ವಾಸಿತ್ತು ಪೈ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೆವ್ವೇರ ತೋರಾಜ ಮದಿಪುಗಳೇ ತರುವುದು ಬಿಳಕಪ್ಪಡು ಎರಡಾವದು ಭಾಗತ್ತಿ ಪೈ ಎಂಬ ನಂಬರ್ ಪಟ್ಟಿ ಸಿಲ ಸ್ವಾರಸ್ಯಮಾನ ತಹವಲ್ ತುಣುಕುಗಳ ತರಪಡು ಏನ್ ತೋರಾಜ ಮದಿಪ್ಪೈ ಸೊಲ್ಲುಗಿರಾರ್ಹಳ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾ ಎವ್ವಳವು ಎಂದು ಸೊಲ್ಲಕೂಡಾದು ಎಂದು ಕೇಟಾಲ್ ಅದು ಮುಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರಾಲ್ ಅದು ಒಂದು ಮುಳು ಎಣ್ಣಾಹವೋ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಎಣ್ಣಾಹವೋ ಇಲ್ಲ ಹೋಲ್ ನಂಬರೂ ಇಲ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ಷನೂ ಇಲ್ಲ ತರ್ಕಾಲತ್ತಿ ಇತ್ತಹೆಯ ನಂಬರ್ಗಳೈ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎನ್ಗಿರೋ ಪೈ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಬುದು ಮುನ್ನೂತಿ ಐಂಬತ್ತು ವರ್ಷತ್ತಕ್ಕೆ ಮುನ್ ರಿಗ್ರಸ ಸಂದೇಹತ್ತಕ್ಕಿಡಬೆಂದ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರೀತಿಯಾಗವೇ ನಿರೂಪಿಕಪ್ಪಟ್ಟಿರಕ್ಕಿರದು ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ ಎಂಬವರಾಲ್ 
அதற்கு முன்னரே கூட இந்திய கணிதஜர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிந்திருந்தது இது பற்றி இதோ ஒரு சம்ஸ்கிருத புஸ்தகத்தில் இருப்பதை வாசிக்கிறேன் சம்ஸ்கிருத வரிகளை நிறைய காதால் கேட்பது நல்லது பெரிய பெரிய மகரிஷிகள் பிரயோகித்த பதங்கள் கலந்திருக்கிறதால் அது நல்லது சம்ஸ்கிருதம் நாம தெய்வீவாக்கு அன்வாக்கியதா மகர்ஷிபி என்று காவியாதர்சத்தில் ஆச்சாரிய தண்டி சொல்கிறார் சம்ஸ்கிருத ஸ்ரவணத்தால் மாதுரியமும் இருக்கும் புண்ணியமும் கிடைக்கும் இப்பொழுது பை என்கிற நம்பர் ஏன் இரேஷனல் நம்பர் இரேஷனல் நம்பர் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்பது பற்றி ஒரு சம்ஸ்கிருத சூக்தி குதுன வாஸ்தவீம் சங்கிய மகாந்தமத்வாஜவத்வம் இந்த வரிகள் நீலகண்ட சோமசுத்வான் என்பவர் எழுதியுள்ள ஆரியபடீய பாஷ்யத்தில் இருப்பவையாம் ஆரியபட்டர் என்பவர் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுதிய கிரந்தத்துக்கு நீலகண்டர் என்பவர் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் எழுதிய பாஷ்யத்தில் இந்த வரிகள் இருக்கின்றன இந்த நீலகண்ட சோமசுத்வான் லாம்பர்ட்டுக்கு நூத்தி அறுபது வருஷங்கள் முன்னே வாழ்ந்தவர் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏடி பிப்டீன் ஹண்ட்ரட் என்று சொல்லலாம் இவருடைய காலத்தை இன்றைக்கு ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன் இவர் சொல் சொல்லியிருக்கிற பை என்பது பற்றிய நாம் மேற்கோள் காட்டிய வரிகளின் தமிழ் அர்த்தம் இவ்வாறாகும் எதற்காக வாஸ்தவமான எண்ணை விட்டுவிட்டு அதன் தோராத மதிப்பான எண் இங்கு கூறப்படுகிறது இதோ பதில் வாஸ்தவமான மதிப்பை ஒரு எண்ணாக சொல்லுவதே முடியாது என்பதால் ஏன் முடியாது எந்த யூனிட் அதாவது அழகாலே அது அங்குலமா இருந்தாலும் சரி சென்டிமீட்டரா இருந்தாலும் சரி எதுவானாலும் எந்த அழகாலே அளந்தால் விட்டம் முழுஜென்னாக வருமோ அதே அழகால் அளந்தால் பரிதி அதாவது சுற்றளவு முழு எண்ணாக வராது அதுபோலவே பரிதி முழு எண்ணாக வரும்படி அழகை எடுத்து அளந்தால் விட்டம் முழு எண்ணாக வராது எவ்வளவுதான் சிறிய அழகை எடுத்துக் கொண்டாலும் விட்டமும் பரிதியும் ஆகிய இரண்டும் முழு எண்ணாக வரவழைக்கவே முடியாது ஆகையால் நாம் விவரிக்க விரும்பும் விகிதமான நம்பர் ஒரு பின்ன எண்ணே கிடையாது பிராக்ஷனே இல்லை வெகு தூரம் சென்றாலும் மில்லி மீட்டர் அதைவிட சிறியது என்று அழகு எடுத்துக் கொண்டாலும் கொஞ்சமான பிழையுடன் தோராஜப்படுத்தலாமே ஒழிய சரியான பிராக்ஷனாக எழுதவே முடியாது 
என்பது இந்த வரிகளின் அர்த்தம் மிக தெளிவாகத்தான் புரிய வைத்திருக்கிறார் நீலகண்டர் இவர் வேத தர்மப்படி வாழ்பவர் என்பது சோமசுத்வான் என்ற அடைமொழியிலிருந்தே திரிகிறது சோமசுத்வான் என்றால் சோம யாகம் பண்ணினவர் நமக்கெல்லாம் இந்நாட்களில் இத்தகைய இரேஷனல் நம்பர்கள் சகஜமாகிவிட்டன என்றாலும் மிக பழைய நாட்களில் அவை பாரதீயர்களுக்கு சகஜமாக இருந்தாலும் கிரேக்க நாகரீகம் உட்பட மற்ற பல நாகரீகங்களில் அவநம்பிக்கையையும் விபரீதத்தையும் விளைவிக்கின்றன விளைவித்திருக்கின்றன நம்பராக சொல்லவே முடியாது என்கிறாரே நீலகண்டர் இந்நாட்களில் நாம் அதை சரியாக சொல்வதற்கு நாம் இப்பொழுது என்ன பண்ணுகிறோம் என்று கேட்டால் அதன் டெசிமல் எக்ஸ்பான்ஷன் அந்த எக்ஸ்பான்ஷனில் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட் அந்த டிஜிட்டுகளில் நிறைய தூரம் வரை சொல்லி நிறுத்தி விடுகிறோம் இந்த வகையில் பார்த்தால் அதை சொல்ல முடியாது என்பது இன்றைக்கும் கூட வாஸ்தவம்தான் அதற்கு ஒரு சிம்பல் கொடுத்து அந்த சிம்பலை வாசித்து விடுகிறோம் சரி தோராஜமாக சொன்னால் அது எந்த எந்த நம்பர்களால் அதற்கான அப்ராக்சிமேஷன் நடைபெறுகிறது என்பது நமது அடுத்த கேள்வி அதுதான் முதல் பாகத்தின் விஷயமும் கூட நாம் இப்பொழுது முதல் பாகத்தை நேரடியாக தொடங்குகிறோம் ஏராளமான கிரந்தங்களில் பை என்ற நம்பருக்கான அப்ராக்சிமேஷன்கள் இருக்கின்றன சதபத பிராமணத்தில் உண்டு பௌதாஜன சுல்ப சூத்திரத்தில் உண்டு மாணவ சுல்ப சூத்திரத்தில் உண்டு ஆரியபடியத்தில் இருக்கிறது பாஸ்கராச்சாரியரின் லீலாவதியில் இருக்கிறது சூரிய சித்தாந்தத்தில் உண்டு காமதோக்ரி என்ற வியாக்கியான கிரந்தத்தில் விவரமாகவே உண்டு துவாரகாநாதரின் சுல்ப சூத்திர வியாக்கியானத்தில் காண்கிறோம் தந்திர சங்கிரகத்தில் உண்டு கரண பத்ததியில் உண்டு சத்ரத்ன மாலாவில் உண்டு பாரதி கிருஷ்ண தீர்த்த சுவாமிஜியின் புஸ்தகத்தில் உண்டு இன்னும் ஏராளமான சம்ஸ்கிருத புஸ்தகங்களிலும் இந்த விஷயம் இருக்கிறது இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் இந்த வெவ்வேறு புஸ்தகங்களில் சொன்ன நம்பர்கள் வெவ்வேறாக இருக்கின்றன எல்லாமே பை என்கிற நம்பருக்கு மிக அருகில் இருக்கின்ற சமீபத்தில் இருக்கின்றன இந்த நம்பர்களை சொல்லும் விதமும் வெவ்வேறாக இருக்கிறது ஸ்லோகங்கள் வெவ்வேறு விற்பங்களில் இருக்கின்றன கணித ரீதியில் மட்டுமில்லாமல் இலக்கிய ரீதியிலும் நமக்கு விருந்து காத்திருக்கிறது இவை எல்லாவற்றையும் ஒரே மணி நேரத்தில் விளக்க முடியாது ஆகையால் இலக்கிய நயம் கலந்தவற்றை மட்டும் இன்று பார்ப்போம் நம்முடைய தேர்ந்தெடுப்பில் முதலாவது ஆரியபடரின் ஆரியபடியத்திலிருந்து இது ஐந்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது அவருடைய ஸ்லோகம் சதுரதிகம் சதம் அஷ்டகுணம் துவாஷஷ்டிஸ்தாசிராணாம் அயுதவிஷ்கம்ப இதன் அர்த்தம் நூத்தி நாளை எட்டால் பெருக்கி அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தோடு கூட்டி கொள்ளவும் இரண்டு அயுதம் அதாவது இருபதாயிரம் விட்டம் கொண்ட வட்டத்தின் பரிதி 
இதற்கு நெருங்கியிருக்கும் என்பதாம் இந்த ஸ்லோகம் பன்னெண்டு பதினெட்டு பன்னெண்டு பதினஞ்சு என்று மாத்திரைகளின் எண்ணிக்கை கொண்ட விபுலா என்னும் ஆரியா விருத்தத்தில் உள்ளது இதில் இந்த ஸ்லோகத்தின் அர்த்தத்தில் நாம் மூன்று சிறப்புகளை பார்க்கிறோம் ஒன்று நியூமரேட்டர் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு ஃபிராக்ஷனை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ஃபிராக்ஷன் பை என்கிற நம்பருக்கு மிக சமீபத்தில் இருக்கும் என்கிறார் அந்த ஃபிராக்ஷனுக்கு நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் இரண்டையும் சொல்லி இருக்கிறார் நியூமரேட்டரை பூர்வார்த்தத்தில் சொல்கிறார் டினாமினேட்டரை உத்தரார்த்தத்தில் சொல்கிறார் நியூமரேட்டர் அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு என்று நேரடியாக சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் அப்படி சொல்லாமல் அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்துடன் எட்டு மடங்கான நூத்தி நாளை கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சுற்றி வளைத்து பேசுகிறார் என்ன காரணமாக இருக்கும் சுற்றி வளைத்தாலும் பரவாயில்லை மனசில் நிற்கும்படியாக பேச வேண்டும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சிக்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ டூ என்றால் மற மறக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது நூத்தி நாளை எட்டால் பிரிக்கக் கொள் என்றால் ஞாபகம் இருக்கும் இது காரணமாக இருக்கலாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் இன்னொன்று இரண்டாவது என்னவென்றால் பின்னத்தை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் நியூமரேட்டருக்கும் டினாமினேட்டருக்கும் சில காமன் ஃபேக்டர்கள் இருக்கின்றன அவற்றை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணி இருக்கலாம் அப்படி பண்ணாமல் விட்டிருக்கிறார் இதற்கும் அதே காரணம்தான் இருக்கும் மூணாவது குறிப்பு மிக முக்கியமானது ஆ சன்னக என்று பதத்தை இட்டிருக்கிறார் ஆ சன்னசிய என்று இந்த பரிதி விட்ட விகித எண் இருக்கிறதே பை என்பதை பரிதி விட்ட விகித எண் என்று சொல்லலாம் பெரிமீட்டர் இஸ் டு டயமீட்டர் இந்த நம்பர் இரேஷனல் என்பது அவருக்கு தெரிந்திருப்பதை இந்த ஆசன்னசியா என்ற பதம் சூச்சிக்கிறது ஆசன்னக என்று பதம் அங்கே அப்ராக்சிமேட் என்று அர்த்தம் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் சிலவற்றையும் கவனிக்க வேண்டும் விற்கம் என்றால் வட்டம் விஷ்கம்பம் என்றால் விட்டம் டயமீட்டர் பரிணாகம் என்றால் சுற்றளவு ஆரியபட்டர் சொல்லுகிற நம்பரை டெசிமலாக எழுதினால் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் போர் ஒன் சிக்ஸ் என்று வருகிறது நாலு தசமாம்ச புள்ளிகளுக்கு அது சரியாக இருக்கிறது இவ்வளவு அக்யூரேட்டாக ஆரியபட்டரால் கணக்கிட முடிந்தது எப்படி அவர் வழி பற்றி ஒன்றுமே கூறவில்லை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுவது என்னவென்றால் ஒருவேளை ஆரியபட்டர் அந்த வட்டத்துக்கு உள்ளே ரெகுலர் பாலிகன் அந்த வட்டத்துக்கு வெளியே ரெகுலர் பாலிகன் அதாவது இன்ஸ்கிரைப்டு அண்ட் சர்ஸ்கிரைப் சர்க்கம்ஸ்கிரைப்டு பாலிகன் வைத்துக் கொண்டு அந்த பாலிகனுக்கு பெருமீட்டர் கண்டுபிடிப்பது சுலபமாக இருப்பதால் அதை கண்டுபிடித்து அதன் மூலமாக அப்ராக்சிமேட் பண்ணி இருப்பாரோ என்னவோ அநேகமாக அப்படித்தான் இருக்கும் அடுத்ததாக பிரசித்தமாயிருப்பது இன்னும் அறுநூறு வருஷங்கள் பிற்பட்ட பாஸ்கராச்சாரியரின் லீலாவதி இதில் கொடுத்துள்ள நம்பர் பைக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறது இதில் உள்ள ஸ்லோகம் இங்கே வியாசே பனந்தே விபக்தே கபான சூரியை பரிதி சுசூக்ம திக்னே விகிருத்தே பஷைலை இதில் 
நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நாலு உண்டு இதிலும் ஆரியபட்டர் போலவே பாஸ்கரரும் பூர்வார்த்தத்தில் ஒரு நம்பரும் உத்தரார்த்தத்தில் வேறொரு நம்பரும் கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் என்ன வித்தியாசம் என்றால் ஆரியபட்டர் பூர்வார்த்தத்தில் நியூமரேட்டர் உத்தரார்த்தத்தில் டினாமினேட்டர் கொடுத்தார் இவர் பூர்வார்த்தத்தில் ஒரு நம்பரால் அப்ராக்சிமேஷன் உத்தரார்த்தத்தில் இன்னொரு நம்பரால் அப்ராக்சிமேஷன் கொடுத்திருக்கிறார் நம்பர்களை பதங்கள் மூலம் தெரிவிப்பதற்கு சில சங்கேதங்களை இவர் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இவர் மட்டுமன்று சம்ஸ்கிருதத்தில் பல பேரும் இந்த மாதிரி சங்கேதங்கள் மூலமாக நம்பர்களை எழுதுகிறார்கள் பிரம் என்றால் இருபத்தேழு நந்த என்றால் ஒன்பது அக்னி என்றால் மூணு கம் என்றால் பூஜ்யம் பானம் என்றால் அஞ்சு சூரிய என்றால் பன்னிரண்டு ஷைல என்றால் ஏழு எண்ணிக்கை கலையில் இந்த மாதிரி ரீதியில் விவகரிப்பதும் ஒரு கலை அம்சம் இது ஆர்டிஸ்டிக் வே இந்த வகைக்கு காரணமும் அதிகம் வழக்காரும் அதிகம் நிறைய பேர்களுடைய பிரயோகம் இப்படி இருக்கிறது காரணம் என்ன இருக்கும் என்றால் உதாரணம் பார்க்கலாம் ஸ்லோகங்களில் பதங்கள் மூலமாக நம்பர்களை சொல்வதற்கு நம்பர்களுக்கே உள்ள ஏகம் துவே திரீணி என்கிற பதங்கள் தவிர வேறு பதங்களும் இருந்தால் விருத்தத்துக்கு ஒட்டி வரும் பம் என்றால் ஏன் இருபத்தேழு என்று கேட்டால் பம் என்றால் நட்சத்திரம் அவற்றின் எண்ணிக்கை இருபத்தேழு என்பது ஜோதிடர்களுடைய மரபு அதனால் பம் என்பது இருபத்தேழை குறிக்கும் அஸ்வினி பரணி இத்தியாதிகளாக ரேவதி வரையில் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் அல்லவா அதனாலே இந்த சங்கேத்த சொல் வந்தது பம் என்றோ நட்சத்திரம் என்றோ சொன்னால் இருபத்தேழு என்கிற நம்பர் எல்லாருக்கும் புரியும் கம் என்றால் ஏன் பூஜ்யம் கம் என்றால் ஆகாசம் என்ற அர்த்தம் ஆகாசம் என்றால் வெட்டவெளி அதில் ஒன்றுமே கிடையாது ஏதாவது வஸ்து இருக்கும் இடத்துக்கு ஆகாசம் என்று பெயர் கிடையாது ஆகாசம் சூன்யம் அதனால் அது பூஜ்யம் ஜீரோ என்கிற நம்பருக்கு சங்கேத்த சொல் ஆகிறது இது போல ஒவ்வொன்றுக்கும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இதே மாதிரியான வேறொரு பிரயோகத்தை விளக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக இதை பார்க்கலாம் இப்போது வேறு விஷயங்கள் நிறைய பேச வேண்டி இருப்பதால் இந்த விளக்கத்தை நிறுத்தி கொண்டு மூன்றாவது குறிப்புக்கு போவோம் லீலாவதியில் உள்ள ஸ்லோகம் பற்றி இதில் முன்பாதியில் காட்டிய நம்பர் ஆரியபட்டியத்த நம்பரே தான் அது எளிதாக்கப்பட்டு தரப்பட்டிருக்கிறது சிம்பிளிஃபைடு ஃபிராக்ஷன் ஆரியபட்டர் அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை இருபதாயிரம் என்று சொன்னார் அதில் உள்ள காமன் ஃபேக்டர்ஸை எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு பாஸ்கரர் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு டிவைடட் பை ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது என்று அதே நம்பரை தான் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அதிகப்படியாக இது நாலாவது குறிப்பு பின்பாதியில் இன்னொரு நம்பரை தந்திருக்கிறார் பின்பாதியில் தரப்பட்ட நம்பர் பையிலிருந்து சற்று விலகி இருந்தாலும் அது விவகாரயோக்கிய புயக்கத்துக்கு ஏற்றது என்கிறார் இந்நாள் வரையில் டுவெண்டி டூ டிவைடட் பை செவன் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு என்கிற அந்த நம்பர் தான் உயர்நிலை பள்ளிகளில் அதிகமாக புழங்கப்படுகிறது இந்த நம்பரை தான் பாஸ்கர சொல்லியிருக்கிறார் டுவெண்டி டூ பை செவன் நிறைய மாணவர்கள் டுவெண்டி டூ பை செவன் என்ற நம்பரே தான் பை என்று கூட மருளுகிறார்கள் அந்த அளவுக்கு அதுக்கு யூசேஜ் அதிகம் உண்மையில் பார்த்தால் மூணாம் டிசிமிலேயே இது அதிகமாகிவிடுகிறது 
தேவையை விட சரியானதை விட ஆனாலும் நாலு லட்ச நம்பரை விட ரெண்டு லட்ச நம்பர் கையாளுவதற்கு ஏற்றது இதை நாம் மறுக்க முடியாது அல்லவா எல்லா இரண்டு லட்ச பின்னங்களுக்கும் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் என்ற இதுவே அவற்றுக்குள் பைக்கு மிகவும் நெருங்கியது இதை நாமே நிரூபித்துக் கொள்ளலாம் அப்படி இருப்பதால் பாஸ்கரனுடைய பிராக்மேட்டிசத்தை புரிந்து கொள்கிறோம் விவகாரத்துக்காக சுலபமாக ஒரு நம்பர் அப்ராக்சிமேட்டாக கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஐந்தாவதாகவும் ஒன்று இதில் கலை சொல்லிலும் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸிலும் வித்தியாசம் இருக்கிறது விட்டம் என்பதற்கு விஷ்கம்பம் என்றார் ஆரியபட்டார் விட்டம் என்பதற்கு வியாசம் என்ற பதம் சொல்கிறார் லீலாவதிக்காரர் பிற்காலத்தில் இதுவே அதிக புழக்கத்திலும் உள்ளது இன்று வரை இதுவரையில் இரண்டு பேர் ஸ்லோகங்களை பார்த்தோம் ஆரியபட்டர் பாஸ்கரர் அடுத்ததாக ஆரியபட்டருக்கும் பாஸ்கரருக்கும் பிறகு நாம் மேற்கோள் காட்டுகிற ஸ்லோகம் அந்த அளவுக்கு பிரசித்தம் இல்லை என்றாலும் அவ்விரண்டையும் விட காலத்தால் முற்பட்டது பிராச்சீன தரம் இதே காரணத்தினாலே நம்முடைய எதிர்பார்ப்பையும் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இது மிக நெருங்கி இருக்காது என்று எதிர்பார்த்தால் தப்பில்லை ரொம்ப பிராச்சீனம் எத்தனையோ ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன் சூரிய சித்தாந்தம் என்கிற வானவியல் நூல் அஸ்ட்ரானமி புக் அதிலிருந்து இந்த ஸ்லோகம் பூமியின் விட்டம் ஆயிரத்தி அறுநூறு யோஜனைகள் இதன் வர்க்கத்தை பத்தால் பெருக்கி வர்க்க மூலம் எடுத்தால் பூமியின் பரிதி கிடைக்கும் என்று இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் இதில் நாம் கவனிக்கும் அம்சங்கள் நாலு உண்டு இதை வேறு விதமாக சொல்லி பார்த்தால் பை என்பது தோராயமாக ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென் என்று எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தில் பத்து என்பதன் வர்க்க மூலம் தத்வர்க்கத்தோ தசகுணார் இதை டெசிமலில் கணக்கிட்டால் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நைன் என்று ஆகிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நைன் டாட் 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 இது உண்மைக்கு மேலாக போகிறது இன்னொன்று டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் பெயர்களில் வித்தியாசம் தெரிகிறது விட்டம் என்பதற்கு பதில் கரணம் என்றுள்ளது விட்டம் என்பதற்கு பதில் கர்ணம் என்று இந்த பிராச்சீன புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது கர்ணம் என்றால் ஐபாட் நியூஸ் என்று இன்றைய விவகாரம் புள்ளிகளுக்குள் உள்ள அதிகப்படியான தூரம் என்ற அர்த்தத்தில் பார்த்தால் விட்டமும் கர்ணமும் ஒன்றுதான் லார்ஜஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த செட் அதை ட்ரையாங்கிள் பிரிட்டிசஸுக்கு போட்டால் கர்ணம் சர்க்கிள் பாயிண்ட்ஸுக்கு போட்டால் விட்டம் பதம் என்றால் வர்க்க மூலம் என்பது சூரிய சித்தாந்த காலத்திலேயே வழக்காற்றில் இருந்ததும் தெரிகிறது பதம் பூபரி திருபவேத் என்ற இடத்தில் இந்த ஸ்லோகம் அனுஷ்ட புரத்தில் இருக்கிறது ஒவ்வொரு அடியிலும் எட்டு எழுத்துகள் இதுவரையில் மூன்று ஸ்லோகங்களை பார்த்தோம் நாம் அடுத்து காட்டும் ஸ்லோகம் தந்திர சங்கிரகம் என்கிற புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது இது இதற்கு முன் காட்டிய புஸ்தகங்களை காட்டிலும் காலத்தால் பிற்பட்டது இஷ்டவியாசேகேந்துபி திமுதைர் பக்தே 
சுசூக்மஸ்பரிதிர்பவேத் என்று அந்த ஸ்லோகம் இதிலும் வேறு நாலு விஷயங்களை கவனிக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறிய ஃபிராக்ஷன் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் எயிட் டிவைடட் பை த்ரீ த்ரீ டூ ஒன் ஃபைவ் என்பது இதுவரை வேறு யாரும் கூறாத ஒன்று புதியது என்பது ஒரு விஷயம் அதை சொல்லும் விதம் நாகம் என்றால் எட்டு இந்து என்றால் ஒன்று திதி என்றால் பதினஞ்சு அஸ்வம் என்றால் ரெண்டு அஸ்வி என்று இருக்கிறது அஸ்வினிகள் விபுத என்றால் முப்பத்தி மூன்று என்று இதில் சங்கேத பதங்கள் கூடுதலாக இருப்பது இரண்டாவது விஷயம் இந்த பின்னத்தை டெசிமலாக்கி பார்த்தால் இது ஒன்பது டெசிமல் பிளேஸ் வரை பையனுடைய எக்ஸ்பான்ஷனோடு சரியாக இருப்பது அது ஒரு விசேஷம் இது மூணாவது இதற்கு பின்னால் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் த்ரீ பிப்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் ஒன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் என்று இன்னொரு பின்னத்தையும் கொடுத்து அது கூட நம் கணக்குகளுக்கு போதுமானது என்று அவர் கூறுவது நாலாவது விஷயம் இதுவரை நாலு புஸ்தகங்களில் நாலு வெவ்வேறு அப்ராக்சிமேஷன்ஸ் பார்த்தோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வகையில் நன்மை இருக்கிறது அட்வான்டேஜ் இருக்கிறது இனிமேல் பார்க்க போகுபவை இன்னும் கூட நெருங்கியிருக்கும் பையை அவை காலத்தால் பிற்பட்டவை கட்ட பத்ததி என்பது கேரளியர்களுள் ஒருவரான புதுமண சோமயாஜியால் எழுதப்பட்டது இவருடைய ஸ்லோகத்தின் விருத்தமும் இவரது கதபயாதி பிரயோகமும் கூட நம்மை ஈர்க்கின்றன ஆவர்ஜிக்கின்றன ஸ்லோகம் அனுமாஹத்தாந்த அர்த்தம் சொல்லும் போது நம்மை மறுட்டுவது போல சில பதங்கள் சண்டாம்சு என்றால் சூரியன் பக்கத்திலேயே சந்திரன் என்று வேறு பதம் சந்தாம்சு சந்திரா என்று சூரிய சந்திரர்கள் இங்கே எதற்காக வந்தார்கள் பையனுடைய எக்ஸ்பான்ஷனில் ஒன்றுமில்லை அர்த்தமே வேறு கடபயாதி ரீதியில் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒரு எண்ணு வரும் அதன்படி ச என்றால் ஆறு ர என்றால் ரெண்டு சந்திரா என்பது இருபத்தாறு என்று ஆகும் இப்படியாக அர்த்தம் பார்க்கும் போது சூரிய சந்திர என்ற அர்த்தம் கிடையாது சண்டாம்சு சந்திர என்பது ஒரு சங்கியை முதல் பாதத்தில் நிறைய தடவை வந்திருக்கிறது ந என்ற எழுத்து என்பது ந என்ற எழுத்துக்கு ஜீரோ பூஜ்யம் என்ற அர்த்தம் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் அணுன என்றால் குறைவற்ற என்றும் நுண்ண என்றால் தள்ளப்பட்ட என்றும் ஆனன என்றால் முகம் என்றும் அர்த்தங்கள் இருப்பதால் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக வேண்டாம் அந்த அர்த்தங்கள் இங்கே தேவையில்லை அப்படியும் ஒரு அர்த்தத்தை தருகிற பதங்களின் மூலமாக தன் எண்ணை தருவது கவியின் திறமை டேலண்ட் சுலபமாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வதற்காக இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண் என்னவென்றால் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நைன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் ஜீரோ 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 என்பதா 
ரொம்ப நீளமான ஃபிராக்ஷன் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டும் பெரிய நம்பர்கள் இதற்கு முன் பார்த்த அப்ராக்சிமேஷன்ஸ் எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் அதிக நெருக்கம் கொண்டிருக்கிறது நிறைய டெசிமல் பிளேஸ் வரை பையை சொல்ல முடிந்திருக்கிறது இந்த வழியில் இதற்கடுத்ததாக இதற்கும் பிற்பட்டது சத் ரத்னமாலா என்ற புஸ்தகம் கேரள ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்த சங்கரவர்மன் என்பவருடைய புஸ்தகம் இது ஷார்தூல விக்ரீடிதம் என்னும் கம்பீரமான மெட்டமைப்பில் ஏற்றப்பட்ட ஒரு ஸ்லோகம் அதில் இதில் பரார்த்தம் என்று ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கிறது டென் பவர் செவன்டீன் என்பது பரார்த்தம் இது விட்டமானால் வட்டத்தின் பரிதி எவ்வளவு பெருமீட்டர் எவ்வளவு என்று சொல்கிறார் பத்ராம்புதி என்று ஆரம்பித்து சொல்கிறார் அந்த பெருமீட்டரை பத்ரா என்றால் மங்களம் அம்புதி என்றால் சமுத்திரம் என்றெல்லாம் அர்த்தம் சொல்ல தூண்டுகிற பதங்கள் டெம்ட் பண்ணுகிறது ஆனால் உண்மையில் அந்த அர்த்தம் கிடையாது பா என்றால் நாலு திரா என்றால் ரெண்டு இந்த மாதிரி அர்த்தம் பார்க்க வேண்டும் நாலு ரெண்டு மூணு ஒன்பது என்று எண்களை கூற வந்தவை த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நைன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் நைன் செவன் நைன் த்ரீ டூ ஃபோர் என்கிற பெரிய நம்பர் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் கொடுத்திருக்கிறது அப்பப்பா என்று நம்மை வியக்க வைக்கிறது பதினாறு ஸ்தானங்கள் வரை சரியான அப்ராக்சிமேஷன் பார்த்தவர்கள் வாயடைத்து போகிறார்கள் ஒண்டர்ஃபுல் என்கிறார்கள் கணிதமும் ஒண்டர்ஃபுல் கவிதையும் ஒண்டர்ஃபுல் நாயாகி கொண்டிருப்பதால் இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தை மட்டும் சொல்லிவிட்டு இந்த முதல் பாகத்தை முடித்து விடலாம் கடைசியாக நாம் கூறும் இந்த ஸ்லோகம் இன்னும் பிற்பட்ட காலத்தியது சென்ற நூற்றாண்டு ஸ்ரீங்கேரி சங்கராச்சாரிய பீடத்தை அலங்கரித்தவர் பாரதி கிருஷ்ண தீர்த்த சுவாமிஜி என்பவர் இவர் வேதிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் என்று ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறார் அதிலிருந்து இந்த ஸ்லோகம் கோபி பக்யமதூர்த்திஷோதி சந்திக கலஜீவித காத்தாவ கலஹாலரசந்தர இதன் அர்த்தம் ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் கட்டப்பயாதி ரீதியில் முதல் எழுத்து கோ என்பது மூணு பி என்பது ஒன்று என்று ஆரம்பித்து எண்களை எழுதி பார்ப்போம் இருக்கிற வரிசையிலேயே இடமிருந்து வளமாகவே எழுதுவோம் இது வழக்கத்துக்கு கணித சம்பிரதாயத்துக்கு மாறானது அங்கானாம் வாமதோகதி என்று வைத்துக் கொள்ளாமல் எழுதுவது அந்த நம்பர் என்னவென்றால் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நைன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் நைன் செவன் நைன் த்ரீ டூ த்ரீ எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ எயிட் த்ரீ டூ செவன் நைன் என்பது டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷனிலேயே நேரடியாக கொடுத்து விட்டார் இதற்கு முன் பார்த்தது எல்லாம் ஃபிராக்ஷன்ஸ் ஆனால் இதில் டெசிமல் இதில் இன்னொரு விசேஷம் என்னவென்றால் முப்பது தசமாம்ச ஸ்தானம் வரையில் சரியாக இருக்கிறது இது அதைவிட முக்கியமான விசேஷம் என்னவென்றால் இவ்வளவு சுலபமாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும்படி உலகில் வேறு யாருமே வழி சொன்னதில்லை இன்னும் கூட சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வேறு அர்த்தம் இருக்கிறதே அது கிருஷ்ணர் விஷயமானது அந்த வேறு அர்த்தத்தை நாம் திரஸ்கரிக்க வேண்டாம் அந்த வேறு அர்த்தமும் கூட விவக்ஷிதம்தான் 
ஃபீட் பண்ணி இருக்கிறார் கிருஷ்ணனே என்னை காப்பாற்று என்று ஒரு ஸ்லோகம் என்று ஒரு அர்த்தம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பை என்கிற நபருடைய கட்டபயாதி ரீதியில் சொன்ன டெசிமல் எக்ஸ்பான்ஷன் அது வேறு அர்த்தமாக வந்துவிட்டது சம்ஸ்கிருதத்தை முக்கியமாக கொள்ளுகிற நாம் அந்த அர்த்தத்தையும் கிருஷ்ணபிஷயமான அர்த்தத்தையும் தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அதை விளக்குவதற்கு டெம்டேஷன் இருந்தாலும் நாம் மெதுவாக போய்க் கொண்டிருப்பதால் இப்பொழுது இந்த லெக்சரில் போதுமான அவகாசம் இல்லை ஒரு காம்பிரமைஸாக சில சில பதங்களுக்கு மட்டும் வேற்று அர்த்தத்தை சூச்சித்து விட்டு மேலே போய்விடுவோம் கோபி பாக்ய என்றால் கோபிகாஸ்திரிகளுக்கு பாக்யமானவனே என்று அர்த்தம் மதுவிரதம் என்றால் தேனீ கூட்டம் இந்த மாதிரியாக மேலே அர்த்தம் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் சரி அவசர அவசரமாக முதல் பாகத்தை இப்பொழுது முடித்துக் கொள்வோம் இரண்டாம் பாகத்தை ஆரம்பிப்போம் இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் சில தகவல் துணுக்குகள் பை என்கிற நம்பர் பற்றி முதல் தகவல் வழக்கம் போல பாரதீயர்களின் கணிதத்தை வெளிநாட்டார் போற்றி புகழ்ந்து பாராட்டுவது என்பது இதை யார் அபிநந்திக்கிறார்கள் பை என்பதற்கு பாரதீயர்கள் கொடுத்த அப்ராக்சிமேஷனை நாம் ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோமே சார்ல்ஸ் எம் விஷ் என்று ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்காரர் அவர் நிறையவே பாராட்டுகிறார் அவரிடமிருந்து மூணு வெவ்வேறு வாக்கியங்களை இப்பொழுது காண்போம் முதல் வாக்கியம் நீளமான காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஒன்று கோட் பண்ணுகிறேன் the approximations to the true value of the circumference with a given diameter exhibited in these three works are so wonderfully correct that european mathematicians who seek for such proportions in the doctrine of fractions or in the more tedious continual bisection of an arc will wonder by what means the hindu has been able to extend the proportion to so great a length ankot these three works endre ivar endha moonru pusthakangalai kurippidigirar endral தந்திர சங்கிரகம் கரண பத்தி சத்ரத்னமாலா என்ற மூன்றையும் இந்த மூன்றிலிருந்தும் நாம் ஏற்கனவே ஒவ்வொன்றிலிருந்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் வாசித்து காண்பித்து விட்டோம் இந்த மூன்றுமே கேரளத்தை சேர்ந்தவை இந்த மூன்றுமே பதினாறு முதல் பத்தொன்பது வரையிலான நூற்றாண்டுகளை சேர்ந்தவை இம்மூன்றிலிருந்தும் இந்த சார்ஸ் எம் விஷ் என்கிறவர் என்ன பண்ணி இருக்கிறார் இருபது முப்பது ஸ்லோகங்களை மேற்கோள் காட்டி விவரமாக பையின் மதிப்பு பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் அதிலிருந்துதான் நாம் மேலே பார்த்த சென்டென்ஸ் மேற்கோள் ட்ரூ வேல்யூ என்று இவர் எதை குறிப்பிடுகிறார் என்றால் இரேஷனல் நம்பர் ஆகி இன்பனெட் டெசிபலாக எழுதக்கூடிய பை என்கிற நம்பரை So wonderfully correct என்று இவர் கூறுவதற்கு இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று to a high degree of approximation correct to a large number of decimal places என்பதே wonderful இரண்டாவதாக இவ்வளவு கரெக்டாக கால்குலஸ் முதலிய கிளைகளை பயன்படுத்தாமலே எப்படி கண்டுபிடித்தார்கள் என்று இன்றைக்கு கூட பலர் வியப்படையும்படி ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பிரஷனும் ஒண்டர்ஃபுல் அதை கண்டுபிடித்த வழியும் ஒண்டர்ஃபுல் யூரோப்பியன் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் இதை பார்த்து அசந்து போய்விடுவார்கள் என்று சொல்கிறாரே எந்த மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் இவர் குறிப்பிடுகிறார் என்றால் நியூட்டன் வேலிஸ் லேபினிஸ் ஆயிலர் முதலிய ஏராளமான பெயர்கள் பை என்பதை கணக்கிட்டார்களே அவர்களை சொல்லவில்லை 
தன்னுடைய இந்த கட்டுரையை வாசிக்கப் போகிறார்களே பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் அவர்களை சொல்கிறார் வியந்து போவார்கள் என்று டிடிஎஸ் என்று ஏன் சொல்கிறார் யூரோப்பியன்ஸனுடைய மெத்தட் டிடிஎஸ் என்கிறாரே ஏன் சொல்கிறார் என்றால் யூரோப்பியர்களின் வழிகள் இரண்டுமே எளிமை இல்லாமல் சிக்கலாக இருப்பதால் ஹைஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொல்ல முடியாது இந்த வாக்கியத்தின் கடைசி பகுதியை இப்படி மொழிபெயர்க்கலாம் பரிதி விட்ட விகிதமான பை என்பதை இவ்வளவு அதிகமான நீளத்துக்கு நீட்டித்து எழுத முடிந்ததே பாரதீயர்களுக்கு அது எந்த உபாயங்களின் மூலமாக இருக்கும் என்று வியப்பார்கள் ஆச்சரியப்படுவார்கள் என்று சொல்கிறார் அவர் இதே கட்டுரையிலிருந்து இன்னொரு வாக்கியத்தை இரண்டாவது மேற்கோளாக காட்டுகிறோம் தி ஆத்தர் ஆஃப் சத்ரத்னமாலா த யங்கர் பிரதர் ஆஃப் த பிரசன்ட் ராஜா ஆஃப் கதத்தநாட நியர் தெல்லிச்சேரி ஈஸ் a very intelligent man and an acute mathematician present tense le idvade gavanikrom neradiyave wish in the raja ve arindu veithirukkar sad ratnamala endra pusthagathaiyum padithu veithirukkar ivirandin adipadayil in the certificate ai kudukkar இன்டெலிஜென்ட் மேன் அக்யூட் மேத்தமெட்டீஷியன் என்றெல்லாம் நல்ல வேலையாக இந்த புஸ்தகம் சமீபத்தில் ஐந்தாறு வருஷங்களுக்கு முன் சென்னையில் குப்புசாமி சாஸ்திரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டில் எஸ் மாதவன் என்னும் ப்ரொஃபசரின் விளக்க குறிப்புகளுடன் நமக்கெல்லாம் புரியும்படி நேர்த்தியாக வெளியிடப்பட்டு இன்றும் விலைக்கு கிடைக்கிறது சத் ரத்னமாலா சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் நோட்ஸ் இப்போது சார்ல்ஸ் எம் விஷ் என்பவரின் அதே கட்டுரையிலிருந்து மூன்றாவதாக ஒரு வாக்கியம் மேற்கோள் ஆரியபட்டா ஹாஸ் நாட் லெப்ட் பிஹைண்ட் ஹிம் எனி ரெக்கார்ட் ஆஃப் த மீன்ஸ் பை விச் ஹி அப்டைண்ட் சோ அக்யூரேட் எ ப்ரப்போஷன் his work however shows so much geometrical knowledge that there can be little doubt that he affected his approximation in the same manner with archimedes engirar vesh so accurate a proportion endru solvade 6 lakhs 28316 divided by 2 lakhs என்கிற பின்னம் ஐந்து டெசிமல்களுக்கு கரெக்டாக இருப்பதாலும் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன் இவ்வளவு அக்யூரசியுடன் சொல்லியிருப்பது ஆச்சரியகரமானதாலும் அவர் அப்படி சொல்கிறார் பிறகு சோ மச் ஜாமெட்ரிகல் நாலெட்ஜ் என்று விஷ் ஆரியபட்டரை பாராட்டி இருக்கிறாரே இது ஏன் என்றால் அவர் முக்கோணத்தின் பரப்பளவுக்கு ஃபார்முலா வட்டத்தின் நான்களை பற்றிய ஃபார்முலா ஜாமெட்ரியை பயன்படுத்தி கிரகண கால நிர்ணயத்தை பண்ணுகிற விதம் முதலிய எத்தனையோ விஷயங்களை இவையெல்லாம் ஆரியபடியத்தில் மண்டி கிடக்கிறபடியால் சோ மச் ஜாமெட்ரிக்கல் நாலெட்ஜ் என்கிறார் தேர் கேன் பி லிட்டில் டவுட் என்றது இதில் சந்தேகத்துக்கு இடமே இல்லை ஜாமெட்ரி படிதான் பாலிகளின் பாலிகன்களுடைய சுற்றளவு மூலமாகத்தான் இதை கண்டுபிடித்திருப்பார் என்பதை சொல்கிறார் இந்த சேம் மேனர் வித் ஆர்கிமிடிஸ் என்கிறார் இந்த சாக்கில் ஆர்கிமிடிஸ் பற்றியும் நாம் சில அபிநந்தனங்களை பண்ணுவோம் இன்னும் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் ஆர்கிமிடிஸ் என்ற கிரேக்க அறிஞர் எவ்வாறு பாலிகன்களின் மூலமாக இதே பை என்ற நம்பருக்கு தோராஜ மதிப்புகளை கண்டுபிடித்தாரோ அதே வழிதான் ஆரியபடருக்கும் இருந்திருக்கும் என்று விஷ் சொல்கிறார் ஆர்கிமிடிஸ் என்ன கண்டுபிடித்தார் என்பதையும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் விவரிப்பது யுக்தம் அவர் இந்த நம்பருக்கு பை என்கிற நம்பருக்கு லோயர் எஸ்டிமேட் 
அப்பர் எஸ்டிமேட் இரண்டையும் மிகவும் பிரயோஜனப்படும்படி கண்டுபிடித்தார் நிறைய பேர் இப்பொழுதும் உபயோகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆர்கிமிடிஸ் ஆஃப் சிராக்யூஸ் என்று பிரசித்தமான இவர் டூ டுவெண்டி த்ரீ டிவைடட் பை செவன்டி ஒன் லெஸ் தேன் பை இஸ் லெஸ் தேன் டுவெண்டி டூ பை செவன் என்றும் சொன்னார் த்ரீ பிளஸ் டென் டிவைடட் பை செவன்டி ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் பை இஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ பிளஸ் டென் டிவைடட் பை செவன்டீன் என்றும் பாலிகன் சொல்லியாக நிரூபித்து காட்டினார் அவர் பண்ணின வழி என்ன என்றால் முதலில் ஸ்டெப்பாக இதே நம்பர் பைதான் ஒரு யூனிட் ஆரம் ரேடியஸ் கொண்ட வட்டத்தின் பரப்பளவு என்று பார்த்து கொண்டார் சுற்றளவுக்கு பதில் இப்பொழுது பரப்பளவுக்கு போய்விட்டோம் ஏரியா அந்த வட்டத்துக்குள் தொண்ணூத்தாறு பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு ரெகுலர் பாலிகன் அந்த வட்டத்துக்கு உள்ளே ஒன்று வட்டத்தை உள்ளடக்கி இதே மாதிரி இன்னொன்று இவற்றின் பரப்பளவை கணக்கிட்டு ரெகுலர் பாலிகனுக்கு பண ஏரியா கண்டுபிடிப்பது சுலபம் அதை கணக்கிட்டு இந்த இனீக்வாலிட்டிகளை நிரூபித்தார் ஆர்கிமிடிஸ் அவரை ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பிரில்லியன்ட் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு என்று இன்றளவும் எல்லாரும் சொல்வது சரிதான் இவர் கிரேக்க மேத்தமெட்டிஷியன் அடுத்த விஷயம் பை என்ற நம்பர் மிக முக்கியமான நம்பர் என்பது பற்றி இதை நாம் இப்போது உணர்த்துவதற்கு இரண்டு வழிகள் வைத்திருக்கிறோம் ஐந்தே ஐந்து நம்பர்களுக்கு மட்டும்தான் முழு புஸ்தகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன முழு புஸ்தகம் ஒரு நம்பர் பற்றி அதே மாதிரி ஐந்து அந்த நம்பர்கள் எவை என்றால் ஜீரோ பை இ ஆயுலேஷ் கான்ஸ்டன்ட் காமா இமேஜினரி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் என்கிற ஐ என்ற ஐந்து நம்பர்கள் ஜீரோவுக்கு ஒரு புஸ்தகம் பைக்கு ஒரு புஸ்தகம் ஈக்கு ஒரு புஸ்தகம் காமாவுக்கு ஒரு புஸ்தகம் ஐ என்கிற நம்பருக்கு ஒரு புஸ்தகம் இந்த ஐந்துக்குள்ளும் பை என்பது மிக முக்கியம் போல இருக்கிறது இந்த ரீதியில் பார்த்தால் ஏனென்றால் அதற்கு குறைந்த பட்சம் அஞ்சு பேர் முழு புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் A History of Pi என்று ஒரு புஸ்தகம் தி நம்பர் பை என்று இன்னொரு புஸ்தகம் தி ஜாய் ஆஃப் பை என்று ஒரு புஸ்தகம் A Biography of Pi என்று ஒரு புஸ்தகம் Nature and History of Pi என்று ஒரு புஸ்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் ஹிஸ்டரி ஆஃப் பை வந்தது பிறகு இப்பொழுது கூட ரெண்டாயிரத்தி நாலில் த நம்பர் பை என்கிற புஸ்தகம் வெளிவந்தது மறுபடியும் வெவ்வேறு ஆத்தர் பீட்டர் பெக்மேன் என்று ஒருவர் பியர் ஈமேட் என்று ஒருவர் டேவிட் பிளாட்னர் என்று ஒருவர் ஆல்ஃப்ரெட் என்று ஒருவர் வில்லியம் ஷாஃப் என்று ஒருவர் வெவ்வேறு புஸ்தகங்களின் ஆசிரியர்கள் வேறு எந்த நம்பருக்கும் இப்படி ஐந்து அமேசிங் புக்ஸ் கடந்த ஐம்பது வருஷங்களிலோ எப்போதுமோ இருந்ததாக தெரியவில்லை அதனால் பை என்பது முக்கியம் என்று நமக்கு புரிகிறது இந்த பை என்ற நம்பரின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்த இன்னொரு வழி என்னவென்றால் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தவிர வேறு எத்தனையோ சயின்ஸ் பிரான்ச்சுகளில் இந்த நம்பர் தேவைப்படுகிறது என்பது இதோ சில உதாரணங்கள் தி காஸ்மோலாஜிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் லேம்டா அதை சொல்வதற்கு பை மூலமாகத்தான் சொல்ல வேண்டும் ஹைசன்பர்க் அன்சர்டன்டி பிரின்சிபிள் இந்த பிரின்சிபிளை விளக்குவதற்கு பை தேவை ஐன்ஸ்டீன் ஃபீல்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஜெனரல் ரிலேட்டிவிட்டி 
Coulomb's law for the electric force. Kepler's third law constant astronomy. Probability and statistics. In the matter of how many branches of science. That is all the main theories that we have to look at. The pi and the number they have to be here. If I go on till me pi, that I can't be here. என்றுபடி No symbol in mathematics has evoked as much mystery, romanticism, misconception, and human interest as the number pi. If our Brooklyn College will pani purin the bar, our pi and brother ki mystery irikiri de, romanticism irikiri de. மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்கிறது ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருந்திருக்கிறது என்று விவரிக்கிறார் கடைசியான தகவல் துணுக்கு பையனுடைய டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷனை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது எப்படி என்பது பற்றி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் போர் இது நினைவில் வைத்துக் கொள்வது கஷ்டம் இல்லையா இதற்காக ஒரு இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ் மே ஐ ஹாவ் எ லார்ஜ் கண்டெய்னர் ஆஃப் பட்டர் டுடே இதில் ஒன்பது பதங்கள் இருக்கின்றன மே என்பது முதல் பதம் ஐ என்பது இரண்டாவது பதம் ஒன்பது பதங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் எத்தனை எழுத்துகள் என்று எண்ண வேண்டும் மே எம் ஏ ஒய் மூன்று எழுத்து இந்த மூன்று என்கிற நபரை எழுதி கொள்கிறோம் ஐ ஒரே ஒரு எழுத்து ஒன்று என்று எழுதி கொள்கிறோம் ஹாவ் நாலு எழுத்து எச் ஏ விஇ நாலு என்று எழுதி கொள்கிறோம் ஏ ஆர்டிகல் ஒரே ஒரு எழுத்து ஒன்று என்று எழுதி கொள்வோம் லார்ஜ் எல் ஏ ஆர் ஜிஇ அஞ்சு அஞ்சு எழுத்துகள் கண்டெய்னர் சிஓஎன் டிஏஐஎன்இஆர் ஒன்பது எழுத்துகள் ஒன்பது என்று எழுதிக் கொள்கிறோம் ஆஃப் ஓஎஃப் ரெண்டு எழுத்துகள் ரெண்டு என்று நம்பர் பட்டர் ஆறு டுடே அஞ்சு இப்படி எண்ணினால் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நைன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் என்று வருகிறது இதன் மூலமாக 3.1415965 என்கிற பையனுடைய வேல்யூ நினைவில் இருக்கும் அதாவது பாரத தேசத்தில் மட்டுமில்லாமல் யூரோப்பில் கூட இன்று வரையில் கூட இந்த வேடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடக்கின்றன பை என்பதன் டெசிமல் எக்ஸ்பான்ஷனை சுலபமாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வதற்காக வேறு ஏதோ அர்த்தம் கொண்ட சென்டென்ஸை சொல்லுவது என்பது ஆனால் அந்த உபாயத்தின் ரீதிகள் வெவ்வேறையாக இருக்கின்றன இதே போல பிரெஞ்சு பாஷையில் இதையும் விட நீளமானது ஒரு வாக்கியம் சொல்கிறார்கள் அந்த வாக்கியத்துக்கு வேற ஏதோ அர்த்தம் இருக்கும் ஆனால் வாக்கியத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பதத்துக்கும் எத்தனை எண்கள் என்று கணக்கிட்டு எழுதினால் பையனுடைய வேல்யூ வரும் சம்ஸ்கிருதத்தில் என்ன பண்ணி இருக்கிறார்கள் இந்த பத்ததிக்கு பதிலாக கட்டப்பயாதி சங்கே மூலம் கோபி பாக்யா என்று தொடங்கும் ஸ்லோகத்தை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வது சம்ஸ்கிருதத்தில் பண்ணி இருப்பது இன்னும் சுலபமாக இருக்கிறது இதை இன்னும் நீட்டிக்கொண்டே போனால் அதாவது பையனுடைய டெசிமல் எக்ஸ்பான்ஷனை வெகு நீளமாக எழுதினால் ஏதாவது பேட்டர்ன் புரிய ஆரம்பிக்குமோ பல பேர் ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள் ஒரு பேட்டர்னும் தெரியவில்லை அப்படி இருந்தும் ஒரு மகானுபாவர் ஜப்பானில் பையின் டெசிமல் எக்ஸ்பான்ஷனை நுற்று பண்ணினாராம் 
நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்துக்கு மேல் டிஜிட் சைனா தேசத்தில் பிறகு ஒருவர் பத்து வருஷம் கழித்து இரண்டாயிரத்தி ஐந்திலே இந்த ரெக்கார்டை முறியடித்தாராம் அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறு டிஜிட் ஒப்பித்தாராம் முழுதாக அதை சொல்வதற்கே ஒரு முழு நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தேவைப்பட்டதாம் அதை சொல்லி முடிப்பதற்கு இவ்வாறெல்லாம் நொற்று பண்ணி ஒப்பிப்பது மிக கஷ்டம் அபார சாதனை வியப்புக்குரியது என்றெல்லாம் இருந்தாலும் அதனால் யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்று தெரியவில்லை இதற்கு மாறாக பாரத தேசத்தில் அர்த்தம் புரியாத சம்ஸ்கிருத பட கோவைகளாக எஜுர்வேதம் மொத்தத்தையும் எண்பத்தி இரண்டு பிரஸ்னங்களையும் நொற்று பண்ணி ஸ்வரத்துடன் ஒப்பிக்க வல்லவர்கள் இன்றும் கூட ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த காரியத்துக்கும் ஒரு தடவை சொல்வதற்கு சுமார் முப்பது மணி நேரம் ஆகிறது இதற்கு பிரயோஜனம் நிறைய உண்டு என்று நம் நம்பிக்கை ஞாபக சக்தி புண்ணியம் மங்களம் என்று பல விதங்களில் பயன் இருப்பதால் இவர்களை நன்மையால் மிக்க நான் மறையாளர்கள் என்று மதுர கவி ஆய்வார் கூறுவார் இத்துடன் பை பற்றிய லட்சரை நிறுத்திக் கொள்ளலாம் அடுத்த வாரத்து தலைப்பு பெத்தாதர ஸ்தீரம் இன் ஓல்டு சான்ஸ்கிரீட் புக்ஸ் என்பது ஓல்டு என்றால் மிக ஏன்சியன்ட் பித்தாதர காலத்துக்கும் முந்தைய சம்ஸ்கிருத டெக்ஸ்டுகளில் கூட இந்த தீரம் உண்டு அதற்கடுத்த வாரத்து தலைப்பு பெர்மூட்டேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் இன் ஓல்டு சான்ஸ்கிரீட் புக்ஸ் என்பது மங்களம் மகனீயே மகரிஷிபோ மகீதலே மங்களம் ஸ்ரோத்ருவர்காய மனீஷா விருத்தி காமினே சுபம்